Welcome to my YouTube channel, Center of Melon Therapy. My name is Dr. Dilip Kumar. I am a physical therapist and senior lecturer at Nipper Institute, Karachi. I am founder of CMT, Center of Melon Therapy channel. So, today's topic is scapular humeral rhythm. Uh, one of the best, Kalanki, one of the most interesting topic in case of biomechanics. I have already made videos on this, but practically, the demonstration of the model, I will try to demonstrate it on the practical videos. तो अगेन हर लेक्चर की तरह मैं इस पे भी यही कहूंगा कि स्केपुलर और ह्यूमरल रिदम स्केपुलर और ह्यूमरस के बीच का जो एक रेशियो है वो है रिदम क्या होता है रिदम मतलब कोई चीज मतलब एक फिक्स रेशियो आप कह लो ठीक है एक फिक्स रेशियो दोनों है जिस तरह हर्ट कॉन्ट्रे करता है एक रिदम स्पी के साथ ठीक है तो रिदम मतलब एक रेगुलर कंसिक्यूटिव कह लें कि एक मूवमेंट है एक रिलेशनशिप है किसके दरमियान स्केपुलर स्केपुलर बोन और ह्यूमरस के दरमियान तो इसे हम कहते हैं स्केपुलर ह्यूमरल रिदम ठीक है तो मैं इसको उसको डेमोस्ट्रेट करने की कोशिश करूंगा ये रेशियो कितना है बायोमेकनिक की बुक सुजैन में भी लिखा हुआ है कि अगर बिफोर 90 डिग्री मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता डेमोस्ट्रेट करूंगा अब ये जो रिलेशन है पहले तो मैं इसका प्रैक्टिकल इसका इसके जो फवाइद है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा लेकिन कहता क्या है नॉर्मली इसके पूरा बोन जो फिक्स है जो प्लेस्ड है वो नॉर्मली मीडियली नहीं प्लेस मतलब बिल्कुल स्ट्रेट नहीं प्लेस लेट सपोज अब आप यहाँ पे गर्ल स्क्रूज लगे हुए हैं ये इसके साथ फिक्स है लेकिन जनरली मैं बताता चलू नॉर्मली जो स्टेपला बोन है वो आउटवर्ड इन डायरेक्शन है ठीक है दे आर प्लेस आउटवर्ड इन डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू विथ रेस्पेक्ट टू द केज अब एक चीज में इसके साथ और बताता चलू कि जब हम शोल्डर को मूव कराते हैं ना हमारी स्केपला जरूर मूव करते हैं जो स्केपला जनरल डिजन का जो एक कह लें कि सबसे बड़ा फायदा वो ये है कि अगर आपने शोल्डर पे पूरी रेंज जो है वो अचीव करनी है ना तो यू हैव टू कीप योर स्केपुला मोबाइल एंड एक्टिव अगर किसी का स्केपुला जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है या किसी भी चीज की वजह से ऑक्यूपेशन की वजह से एज की वजह से ट्रॉमा की वजह से अगर स्केपुला उसका जो है वो मोबलाइज नहीं है इमोबाइल हो जाता है तो उसकी शोल्डर पे रेंजेस होंगी जवाब है यस yes, लेकिन पूरी नहीं होंगी तो इन आर्डर टू अचीव फुल रेंज एट द शोल्डर ज्वाइंट यू मस्ट नीड टू बी मोबलाइज आर कीप योर स्केपुला एक्टिव ठीक है अब इसका प्रैक्टिकल ये तो एक उसका प्रैक्टिकल फायदा हो गया ठीक है अब मैं इसके अलावा इसको अलग से अगर आपको मैं डेमोन्स्ट्रेट करूं अब आप चेक करें जैसे ही मैंने बताया कि इसके पुला जो है वो बिल्कुल मिड लाइन में प्लेस नहीं होती स्लाइटली आउटवर्ड इन डायरेक्शन इसके पुला पे मूवमेंट होती है एलिवेशन है इसके पुला इसके पुला डिप्रेशन है एडक्शन है एबडक्शन है आउटवर्ड रोटेशन है इनवर्ड रोटेशन है ये इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ लेकिन मैं थोड़ा सा इसके ऊपर डेमोन्स्ट्रेट करूँ दिस इज द शोल्डर एलिवेशन शोल्डर डिप्रेशन ठीक है इनवर्ड रोटेशन आउटवर्ड रोटेशन इसके ऊपर एडक्शन एंड इसके ऊपर एडक्शन भी इसको कहा जाता है एडक्शन बिकॉज कमिंग टू वर्ड एडक्शन कमिंग गोइंग अवे फ्रॉम इसके साथ ठीक है बेहतर अब इसके पुला ह्यूमर रिदम में होता क्या है कि जब हम अब लेट सपोज ये इसके पुला एक फिक्स है ठीक है ये ह्यूमरस है जैसे ही हम कोई भी मूवमेंट परफॉर्म करें वॉट एवर द सिलेक्शन और एडक्शन जैसे ही हम एडक्शन मूव कराते हैं तो इसके पुला पे थोड़ी सी मूवमेंट होती है टिल नाइनटी डिग्री कीप इन माइंड जब तक हम नाइनटी डिग्री आप एडक्शन करते हैं इसके पुला जो है वो थोड़ा बहुत मूव करता है दिस इज द 90 डिग्री परपेंडिकुलर ठीक है दिस इज द 90 डिग्री जब तक हम इसके पुला पे शोल्डर पे 90 डिग्री कोई भी मूवमेंट परफॉर्म करें चाहे वो फॉरवर्ड फ्लेक्शन इसके पुला जो मूव करेगा वो उसका वन फिफ्थ हिस्सा ये अकॉर्डिंग टू द बुक में रेशियो बता रहा हूँ रेफरेंस जो है वो बायोमेकेनिक्स की सूजन जे होल है और बायोमेकेनिक्स की जो सूजन जे होल है वो उसको मैं कंप्लीटली जो वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट कर चुका हूँ अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट वो कैलन बॉन की सीरीज है ठीक है तो आप बायोमेकनिक्स की वीडियोस बायोमेकनिक्स ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी लोअर एक्सट्रीमिटी बायोमेकनिक्स फुल बुक ऑलमोस्ट आप हमारे चैनल पे जो है वो देख सकते हैं सेंट्रल मेलन थर्टी ठीक है बेहतर तो जो मैं बता रहा था कि जो उसका रेशियो है वो वन फिफ्थ है मतलब जब नाइन्टी डिग्री अगर मूवमेंट होती है तो उसका सिर्फ पांचवा हिस्सा मिसाल ठीक है तो पांचवा हिस्सा राउंड अबाउट होगा ट्वेंटी के करीब ठीक है नब्बे का नाइन्टी का जो अगर हम पांचवा हिस्सा वन फिफ्थ निकाले तो डेट वुड भी राउंड अबाउट ट्वेंटी या ट्वेंटी प्लस में बेहतर तो जो ये कह रहा है कि अगर कोई भी नाइन्टी डिग्री पे इसके पुला शोल्डर पे मूवमेंट होती है तो इसके पुला जो मूव करेगा वो सिर्फ उसका पांचवा हिस्सा मूव करेगा मतलब सिर्फ ट्वेंटी डिग्री लेकिन लेकिन जैसे ही 90 से ये रेशियो ऊपर जाएगा मूवमेंट 90 से ऊपर जाएगी टू एस टू वन का रेशियो हो जाएगा मतलब उसके बाद अगर तीन डिग्री भी शोल्डर के बाद 90 के ऑनवर्ड की बात हो रही है बियॉन्ड द 90 डिग्री अगर तीन डिग्री भी मूवमेंट होगी तो टू डिग्री जो है शोल्डर मूव करेगा और वन डिग्री जो है स्केपुला तो इन आर्डर टू कीप योर शोल्डर ओवर हेड एबडक्शन द स्केपुला मस्ट मोबलाइज वन डिग्री टू एवरी थर्ड थर्ड डिग्री ठीक है मैं बताता हूँ उसको कैसे अब 
90 डिग्री तक जिस तरह मैंने बताया कि शोल्डर जो जैसे ही 90 डिग्री तक मूव करेगा इसके ऊपर बिल्कुल थोड़ा बहुत मूव करेगा ठीक है आप यहाँ पे देख सकते हैं 90 में जैसे ही अब जाएगा 90 से इसके ऊपर मस्ट मूव एवरी टू डिग्री एवरी थ्री डिग्री आप शोल्डर मूव मूवमेंट इसके ऊपर मूव वन डिग्री मतलब जैसे ही वो नाइन्टी से ऊपर गया जैसे ही नाइन्टी के बाद वो नाइन्टी तक 93 डिग्री तक वो जैसे ही आया उस 93 डिग्री में जो तीन डिग्री मूवमेंट हुई है उसका वन डिग्री जो है वो इसके पुला मूव करेगा मतलब ओवरहेड एफ्लेक्शन जितनी भी हमारी मूवमेंट है उसमें इसके पुला की कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है एक उसकी इसकी होगी ये जो रेशियो फिक्स रेशियो जो आप, जो कि आपको बायोमेकेनिक्स की बुक में से मिल जाता है अब इसको हम आम लैंग्वेज में अगर हम डिफाइन करें लेट सपोज हमारे साथ कोई नॉन मेडिकल या किसी को भी हम डेमोन्स्ट्रेट करें कि ये रेशियो है क्या फिक्स रेशियो क्या है इसका ठीक है उसको तो हम डिग्रीज वगैरह या ये नहीं समझा सकते तो उसको अगर मैं इसके पहले धनुर्लिज्म को जो है वो डिफाइन करूँ तो इसको आप सिर्फ इतना हमने याद रखना है कि जब शोल्डर पर मूवमेंट होती है तो इसके पुला को मोबिलाइज करना या ओवर हेड मूवमेंट में इसके पुला की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्लियर चीज है ये एक इसके पुला धनुर्लिज्म का कॉन्सेप्ट है फायदा हमने इसका बेनिफिट भी देख लिया कि इसका बेनिफिट ये है कि अगर ये फुल मूव करेगा तो ही अब आम जैसे कि मैंने बताया कि आम नॉन मेडिकल अगर हम किसी और को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कि ये रेशियो क्या है तो ये रेशियो सिंपल ये है कि हर शोल्डर की मूवमेंट पे इसके पुला जो मूव करती है वो उससे कम मूव करती है एक चीज का याद ख्याल है मैं ये कम वाला वर्ड जो है वो इसीलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि एक रिवर्स इसके रिदम भी एक जो है वो टॉपिक है वो मैं बताता हूँ कैसे हर शोल्डर की मूवमेंट पे जो उसका इसके पुला मूव करेगा वो जितने डिग्री शोल्डर मूव करे उससे हमेशा वो कम होता है दिस इज कॉल्ड इसके पुलो ह्यूमरल रिदम ठीक है क्लियर मतलब उससे ज्यादा कभी नहीं मूव करेगा जिस तरह मैंने बेस्ट मिसाल टू एस टू वन का रेशो दिया कि टू डिग्री थ्री डिग्री मूवमेंट में से टू डिग्री मूवमेंट जो इसके शोल्डर पे होगी वन डिग्री इसके पुला पे होगी अब इसका उलट आ जाता है रिवर्स इसके पुलो ह्यूमरलिज्म की बिन मैन रिवर्स इसके पुलो ह्यूमरलिज्म क्या है उसको मैं बताऊंगा लेकिन रिवर्स इसके पुलो रिज्म जो है वो क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन मैनिफेस्टेशन ऑफ द फ्रोजन शोल्डर पेशेंट उसमें क्या होता है इसके पुला ज्यादा मूव करेगा राधर देन शोल्डर इसीलिए हमने इसको रिवर्स कहा है क्योंकि जो रिज्म है वो टूट जाता है नाउ द इसके पुला मूव मोर मतलब जितना भी उसका रेशियो है उससे ज्यादा मूव करेगा विद रेस्पेक्ट टू द शोल्डर आपने देखा होगा कि इसके जो फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट हैं वो अगर उसको ओवरहेड एब्जेक्शन करो तो इसके पुला को यूज करके अपने शोल्डर को एलिवेट करते हैं ना कि दिस ठीक है दिस इज द नॉर्मल मूवमेंट ठीक है दिस इज द नॉर्मल मूवमेंट जब फ्रोजन uh, शोल्डर के पेशेंट को आप कहोगे कि रेज योर हैंड तो वो सम हाउ यहां तक करके फिर उसके बाद अपने uh, इसके पुला को मे भी वो अपोजिट साइड पर डेविड और फिर वो मैग्जिम यहां तक यहां तक एलिवेट करें उसका रीजन यह है कि वो अपने इसके पुला को ज्यादा मूव कर रहा है तो दिस इज क्लिनिकली प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रोजन शोल्डर पेशेंट की वो अपने इसके पुला को ज्यादा मूव करेगा तो अगर आप फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट को है कहीं पे भी असिस करना चाहो तो आप उसकी ये एक तो कैप्सुलर पैटर्न है एब्रेक्शन इज मोर लेटर लोकेशन इज मोर जो आपको उसके ऊपर भी मैंने अलग से कैप्सुलर पैटर्न के ऊपर वीडियो बनाई है लेकिन मैं एक जनरल बता रहा हूँ कि उसका ये भी एक उसकी फिजिकल फाइंडिंग है अब आप उसमें करना ये है करना यह है कि आप उसकी इसके पुला को फिक्स करें आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रोजन शोल्डर पेशेंट आप एक नॉर्मल पहले बंदे नॉर्मल पर्सन की इसके पुला को फिक्स करें और उसकी इसके पुला उसको शोल्डर की मूव करें वो 90 डिग्री तक जैसे ही मूवमेंट करेगा अब्जेक्शन करेगा उसकी इसके पुला बिल्कुल थोड़ी बहुत मूव करेगी जस्ट लाइक दिस जस्ट स्लाइटली आपका हाथ जो है बिल्कुल वाजे तौर पर दिखेगा कि ये मूव कर रहा है ठीक है लेकिन आप फ्रोजन शोल्डर में रखें वो फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट के इसके पुला क्या इसके पुला पे आप हाथ रखें और उसको यू नीड टू पेलपेट द इसके पुला फर्स्ट तो जब आप उसकी शोल्डर पे मूवमेंट कराएंगे तो आपको वाजह तौर पे मूवमेंट दिखेगी कि यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है वो ज्यादा है मूवमेंट इज मोर राधर देन द शोल्डर तो ये उसकी कह लेंगे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है या एक फिजिकल एग्जामिनेशन का पार्ट है तो दिस वॉज ऑल अबाउट द इसके पुलर ह्यूमरलिज्म तो आप अपने इसके पुलर मोबलाइजेशन के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है तो इसके पुलर को अगर आपके शोल्डर पर सारी मूवमेंट अचीव करनी है तो यू मस्ट कीप द